。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。正式官宣。今天起，燕京啤酒将携手品牌代言人王一博，全力冲刺，一人千面，百变人生，每一口都是梦想的回味。用热爱酿造生活，醇香留痕，唇齿回味，和一博一起畅饮燕京啤酒，博出精彩。一博出发飞昆明，穿着肖战同样的裤子，心情很好的跳跃。最近王一博他的工作行程也很满。在有匪拍摄结束后之后，他赶往长沙拍摄《天天向上》，还正式宣布参加街舞的录制。王一博每一天都在工作，虽然很累，但也很充实。最近几个月，王一博的成长真的很快。之前有内部报道，王一博和陈晓准备搭档拍摄《冰与火》，拍摄地点是云南昆明。同一天，他穿着一件蓝色衬衫和一条我们非常熟悉的裤子。王一博的工作发展的越来越好，他的老板杜华也接受了采访，并向记者透露，今天的成就离不开他背后的汗水和泪水，最后得到了收获。由期待王一博主演的新剧也可以尽快推出。目前，王一博随着《天天向上》节目组再次飞往了云南昆明，在这里将会进行助农卖花活动。早早听说王一博将会到来，不少粉丝闻讯赶来。并且也吸引了众多路人参与到追星的过程中。由于围观的群众人太多，所以现场秩序一度非常混乱。作为节目组中的人气王，王一博的路线备受大家关注。节目组为了维持好现场秩序，玩起了套路。原来王一博并没有和其他天天兄弟们一起从主路线进入，而是用他们吸引眼球。他本人从小门悄悄地上二楼了，为的就是躲避人潮。在主路线上等待的粉丝看到大张伟等人走过时，没有看到王一博，还在伸长了脖子期待。昆明当天的天气非常炎热，紫外线很强，现场的观众也真的不怕。连王一博本来就没有待多久，就已经被晒黑了。官博更新了相关状态，发布王一博前后的对比照，一黑一白被晒黑扎心了。第一天在昆明斗南花市后，天天向上团队接下来会到民族村和古店进行活动。5月8日下午2点，斗南人声鼎沸，粉丝阵阵尖叫。湖南卫视《天天向上》主持团成员汪涵、钱枫、大张伟、王一博来到中国最大的鲜花市场昆明。此番天天向上来到昆明是为了录制节目，选择来到斗南花市是为了助力花农，为云南的鲜花产业复工复产出一份力。除了天天兄弟主持团以外，节目组还特别邀请了淘宝第一主播薇娅一同助力。下午，薇娅、钱枫和大张伟率先来到鲜花交易市场，三人在一番讨论之后，分为两组，开始挑选花品，一组选花品。薇娅和大张伟一组开始寻觅花品，以做客过薇娅直播间的大张伟和薇娅默契十足，他们积极从花农老板那里了解花品信息。这个花花期很长，价格也便宜，性价比很高，而且它很好养。很快，两人就决定了第一款花品长寿花，然后又赶往下一个摊位开始寻找。之后，两人又看中颜色艳丽的满天星永生花。母亲节快到了，这个会是送给妈妈最好的礼物。薇娅不愧是带货主播，很快就把商品和客户需求很好的进行了对接。另一边，拍花组由汪涵带着王一博，先来到鲜花拍卖大厅，了解鲜花拍卖的方式和流程。作为亚洲交易量最大的专业鲜花拍卖市场，交易量全球排名第三。每天下午三点交易之前，买家会现场看货，把自己满意的产品记下来，然后逐步把价格降低。如果买家觉得某个价格合适，就可以按下抢拍键。于是交易达成。听着工作人员的讲解，汪涵和王一博对于拍卖流程很感兴趣。得知王一博会来昆明，本土的粉丝们都异常激动，早早就来到现场。当天还进行了拍花组 PK、买花组 PK、寻找花艺师、探秘空中花园等环节。为了更好推广云南鲜花线上产业销售，节目组还进行一场带货主播的选拔。这次节目组的希望通过节目助农，明天节目组还将继续在昆明进行录制